പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ ആമിൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ നവ്യപ്രഭാതത്തിൽ നമുക്കൊന്നിച്ച് വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലായിരിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തിന് മനഃപൂർവ്വമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നാം വായിച്ചു കേട്ട വേദഭാഗങ്ങൾ എസ്തേൻ്റെ പുസ്തകം പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം മർക്കോസിന് സുവിശേഷം ഇന്നും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് സഭ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശീർഷകം തലക്കെട്ട് ബീങ് വിത്ത് ഔട്ട് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് മാർജിനലൈസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകും മലയാളം പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ല ബഹിഷ്കൃതരോടും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരോടും ആയിരിക്കുക എന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ബഹിഷ്കൃതർ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാർജിനലൈസ്ഡ് എന്ന ഒരു പദം വളരെ പരിചിതമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നാം സാധാരണയെ കേൾക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പുൽപ്പിറ്റുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ചിലപ്പോൾ തെരുവോരങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അത്തരം വാക്കുകളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മഹായിടവകയിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലൊക്കെ ഈ വാക്കുകൾ മൂലം ജീവിച്ചവരേറെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലക്കെങ്കിലും ബോധ്യവും ഓർമ്മയും ഉള്ളതുപോലെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ഈ രണ്ട് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് പല ആൾക്കാരും ജീവിച്ചത് മാർജിനലൈസ്ഡ് ഔട്ട് കാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ വാക്കുകളൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ വളരെ ചെലവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാൽ ആരും എടുക്കുന്ന വാക്കുകളായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു വിചാരം ഇവിടെ നിന്നും അല്പം ഇംഗ്ലീഷും പരിജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ദളിത് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ദുഃഖിക്കുന്നു പ്രയാസപ്പെടുന്നു അവർ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ ഈ വിമോചന സംഘടനകളിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ പേപ്പറുകളൊക്കെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഭാരതത്തിലെ ഇത്തരം വിമോചന സമരങ്ങൾക്കൊക്കെ ധാരാളം ഫണ്ടിങ് ഏജൻസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സായിപ്പിന് ബോധം കിളിച്ചു സായിപ്പിന് മനസ്സിലാക്കി ഈ മാർജിനൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് എന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് വെറുതെ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഈ ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ കുറച്ചു ഫണ്ടിങ് ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ തെരുവോരങ്ങളിലും പള്ളിപ്പറമ്പുകളിലും ഒക്കെ ഉള്ള അത്തരം പ്രഘോഷങ്ങളുമൊക്കെ അവസാനിച്ചു ഇപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇല്ല പിന്നീട് അങ്ങനെ ആ മുദ്രാവാക്യമായി പോരൊക്കെ മറ്റ് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ സമയവുമായി സമരസപ്പെട്ടങ്ങ് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ വാക്ക് പണ്ട് വിറ്റ് ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ടാക്കിയവരാ പലരും ആ സമ്പത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വളർച്ചയ്ക്കും അതുവഴി ഇന്ത്യയിലെ വളർച്ചയ്ക്കും അതുവഴി ഇന്ത്യയിലെ നിലനിൽപ്പിനും ഒക്കെ ധാരാളം ഉപയുക്തമാക്കപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ അരികിക്കൂടെ പോന്നവർ ഇല്ലേ ഇത്തരം വാക്കുകളൊക്കെ എന്നാൽ ഇന്ന് വിദേശ ഏജൻസികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ത്യയിൽ ഈ വലിയ പ്രയോഗങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് ഇതുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ വലിയ ആശയത്തിൻ്റെ അടിത്തറയൊന്നുമില്ലായ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രവുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ചിന്തയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിൽ തോമസ് നോട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സി എം എസിൻ്റെ സംഘം ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ സുറിയാനി സഭയെ നവീകരിക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ആ സുറിയാനി സഭയെ നവീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമായി ആലപ്പുഴ നിന്നും സുറിയാനികളെ തേടി തലവടിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യായ സായിപ്പന്മാർ അവരുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടത് പ്രസവിച്ച ശേഷം മൂന്നാം ദിവസം പാടവരമ്പത്ത് കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന അമ്മമാരും പൂട്ടുവാൻ കാളയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ആരുടെയൊക്കെയോ മുതുമുത്തച്ഛന്മാരെ കാളയ്ക്ക് പകരം ഉപയുക്തമാക്കിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ സായിപ്പനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു പള്ളിയിൽ വന്നപ്പോൾ അല്ല പള്ളികളിലെത്തുമ്പോൾ ഈ സുറിയാനി സഭയുടെ നവീകരണം ഒരു വിദൂര സ്വപ്നമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെട്ട ഔട്ട് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടു
മാർജിനലൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് അവരുടെ ശുശ്രൂഷ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലെന്ന് പറഞ്ഞ വർഷം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സുറിയാനി സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ ആനക്കാരി നടന്ന വർഷമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് മാവേലിക്കൽ സുന്നോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് വലിയ കാര്യം നടന്ന വർഷമാണെന്ന് അവരുടെ രേഖകൾ പറയുന്നത് അതിൽ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിലെ യഥാർത്ഥ വിഷയം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ സഭയെ നവീകരിക്കാൻ വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ അല്ലെങ്കിൽ മിഷ സി എം എസ് മിഷണറിമാർ അവർക്ക് ഈ സഭയെ നവീകരിക്കാൻ ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് അവർ സാമാന്യ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആ ജനങ്ങളെ വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചു അവരിൽ പലരും ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ഭാഗമായപ്പോൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് വെദർ ദ നോട്ട് ടു ബി ഇൻ ദ ചേർച്ച് ഓർ നോട്ട് സഭയിൽ ഉണ്ടാകണമോ വേണ്ടായോ എന്നതായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിലെ മാവേലിക്കൽ സുന്നോ ദോസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിഷയം സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച ചില ആൾക്കാർ വർഗവും വർണ്ണവും പ്രധാനമെന്ന് വിചാരിച്ച ആൾക്കാർ അതിനെ നഖച്ചു കാത്ത് എതിർക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് ജോസഫ് പീറ്റിനെ പോലെ ആൾക്കാർ അതിന് മുമ്പും പിൻപും ഒക്കെ നഖശിഖാന്തം ഈ സഭയുടെ പോക്കിനെ വിമർശിക്കുകയും ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി അവരെ കാണുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഈ മാവലിക്ക് സുന്നോസ് ശേഷം മുപ്പത്തി ആറിൽ നാം ഭാഗമായിരുന്ന ഭാഗമായിരുന്ന നമ്മുടെ അമ്മ സഭയെന്ന് പറയാവുന്ന തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചിൻ ആംഗ്ലിക്കൻ മഹായുടവക രൂപീകരിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സി എസ് ഐ ഉണ്ടായിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷവും നമ്മുടെ സഭ ഉണ്ടായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് വർഷവും ആകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഭ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ ട്രാവങ്കൂർ ആംഗ്ലിക്കൻ ഡയോസ് ഓഫ് കൊച്ചിൻ ആൻഡ് ട്രാവങ്കൂർ എന്ന പേര് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായ ഒരു ദേവാലയം പണിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ചേലക്കൊമ്പിൻ്റെ ഉപസഭയെ നിലം പൊടിഞ്ഞിയാണ് അത് നമ്മൾ തീരുമാനം അവിടെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ള ഇടത്ത് ഒരു പള്ളിയില്ല ഞാനിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളച്ചുകൂട്ടി പറയുന്ന മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല മിഷ്ണറിമാരുടെ താല്പര്യം ദൈവാലയം ആഗ്രഹം ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല പള്ളിക്കൂടമായിരുന്നു പ്രാഥമികമായ ചിന്ത പള്ളിക്കൂടത്തിന് ശേഷം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വന്ന് പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ ധന്യത മനസ്സിലാക്കി വിശ്വാസം പഠിക്കുന്നവർക്കും വിശ്വാസ യാത്രയിൽ സജീവമാകുന്നവർക്കും സഭയുടെ ഭാഗമാകണമെങ്കിൽ ആകാമെന്നതായിരുന്നു വിശ്വസുമാരുടെ ദർശനം ആ ദർശനമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ എസ് എൻ ഡി പി എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് എസ് എൻ ഡി പി പ്രസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പൽപ്പു എന്ന മനുഷ്യൻ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കാലത്ത് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് കോട്ടയത്ത് ബിഷപ്പിനെ വന്ന് കണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ബിഷപ്പല്ല അന്നത്തെ ബിഷപ്പിനെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സമൂഹമാകുവാനും ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചപ്പോൾ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് മാനദണ്ഡമെന്നും സാമൂഹ്യമായ സംരക്ഷണമല്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ബാക്കി നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക അതായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളും ചിന്തകളുമൊക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യകാല മിഷണറിമാരുടെ താല്പര്യം പള്ളിക്കൂടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ധാരണമാണ് ആ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ധാരണത്തിലൂടെ അവർ ധന്യരാക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവർ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പടവുകളിലേക്ക് നടക്കട്ടെ അവർ ആ നടത്തത്തിൽ യേശുവിനെ കാണുന്നുവെങ്കിൽ കണ്ണുമുട്ടുന്നുവെങ്കിൽ അവർ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകട്ടെ എന്നോ മാത്രമേ അവരാഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ല അവർ ജീവിതത്തെ തച്ചുടയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഇതൊരു കോൺടാക്സ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ മാർജിനലൈസ്ഡ് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അരികിലൂടെ പോകുന്നവരാണെന്നാണ് അർത്ഥം ദോസ് ഹു ആർ പുട്ട് ഇൻ ദ മാർജിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അരികിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടവർ നേരെ നടക്കാൻ കഴിയാത്തവർ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അത് കേരളത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വഴി നടക്കാൻ കഴിയാത്തതും മാറുമറയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അപ്പം ആ ഒരു സമയത്തും ദേവാലയത്തിൻ്റെ പരിസരം ഒരു പക്ഷേ വിമോച
ആദിമ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അത്തരം ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയവുമായി ചേർന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും എൻ്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ എസ്തേൻ്റെ പുസ്തകവും സുവിശേഷ ഭാഗവും ഇതുമായി ചേരാനായിട്ട് അല്പം പ്രയാസമാണ് ഈ വിഷയമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവൃത്തികൾ ദിവസം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആദിമ സഭയുടെ അതി സുപ്രധാനമായ ഒരു രോഗം യോഗം നടക്കുകയാണ് ആ യോഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിഷയം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് യഹൂദ വിജാതീയ സ സമൂഹങ്ങളുടെ സഭയിലെ സാന്നിധ്യം എന്തായിരിക്കണം ഇതാണ് വിഷയം ചർച്ചയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോയത് യഹൂദ നിയമങ്ങളെ പാലിക്കാൻ ജാതീയരായുള്ള ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ധാരാളം ജാതീയ വിജാതിയിൽപ്പെട്ടവരെ സഭയുടെ ഭാഗമാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും ഈ വിജാതീയർ ഒരു ഭൂരിപക്ഷമായി മാറുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള ചിന്ത പൊതുവെ രൂപപ്പെടുകയാണ് മറ്റു ചിന്ത ഉണ്ടായത് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന സഭയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആവരുത് അതൊരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആകണം എന്ന ചിന്തകളൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് അവരുടെ ഇടയിൽ രൂപപ്പെടും നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ അവിടുത്തെ വിജാതീയരായ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് യേശു കണ്ടതും നേടിയതും തൊട്ടതുമെല്ലാം ഈ വിജാതീയരെയാണ് യേശു വെള്ളം കുടിച്ചതും പാർത്തതും ഒക്കെ വിജാതീയരുടെ കൂടെയാണ് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് യേശു വളർത്തപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം യഹൂദ പാരമ്പര്യം ഔന്നത്യ പാരമ്പര്യമാണെന്ന് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ആ കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരുമായി ബന്ധം പാടില്ല എങ്കിലും യേശു ആ നോംസിനെയൊക്കെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് വേദപുസ്തക ചരിത്രം എന്നാൽ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും ഹൃദയത്തിൽ അത്ര ഒരു മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബൈബിൾ ഏക പുസ്തകമാണ് അംഗീകരിക്കുകയും സക്രമന്തികളുടെ അനുഷ്ഠാനം വിശുദ്ധ സംസർഗം ഒരു മേശയിലാകാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നും പല കാര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്ത പുലർത്തുന്നവരാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സഭ യഹൂദൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആകരുത് യഹൂദ സമുദ്ര ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആകരുത് വിജാതീയർ യഹൂദൻ്റെ ആശയങ്ങളും അവൻ്റെ ആചാരങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സഭയായി നിൽക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അല്പം കൂടി പറഞ്ഞാൽ ആചാരലംഘനം നടത്താൻ ഒരു പ്രേരണയും വേണ്ട കാരണം ഒരു ആചാരമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി അകത്ത് വരുമ്പോഴാണല്ലോ ആചാരവും ആചാര ലംഘനവും വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നത് വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മതിയായ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പറയപ്പെട്ടത് യഹൂദൻ്റെ ആചാരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക നീ പുറത്ത് പോയിക്കൊള്ളുക അങ്ങനൊരു ചിന്ത രൂപപ്പെടുകയാണ് ഈ വിഷയം ജെറുസലേം കൗൺസിലിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ തീരുമാനം ഇത്തരം വിശ്വാസ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന എറുസലേം കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൗൺസിലിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നതാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം അവിടേക്ക് നാം ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാം ഈ പ്രവൃത്തികൾ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം വരെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അധികം അധ്വാനിച്ച പത്രോസ് എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ആശയത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം നമ്മൾ കാണുകയാണ് ആശ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന പത്രോസിൻ്റെ ആശയങ്ങളുടെ ഒരു രചനയാണ് അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം വരെ കാണുക പ്രവൃത്തികൾ പുസ്തകം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ കാണുന്നത് വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ പൗലോസ് പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ രേഖകളാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത് പോൾസ് മിഷൻ ടു ദ ജെൻറ്റൈൽസ് ഇതാണ് പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗ്യങ്ങൾ എന്നാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആറ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് യഹൂദന്മാർക്കും വിജാതീയർക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വരുന്നത് നാം വായിച്ച പതിനഞ്ച് മുതൽ പിറകോട്ട് ആറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നു വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം എങ്ങനെയാകണം യഹൂദ മതവിശ്വാസികൾ മതാനുസാരികളും മതവിശ്വാസവും അതിലുണ്ടായപ്പെട്ട ക്രിസ്തു വിശ്വാസമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാമല്ലോ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഉണ്ടായത് യഹൂദ മതത്തിനകത്താണ് അപ്പോൾ യഹൂദ മതത്തിന് മതാനുസാരികൾക്ക് ദഹിക്കാത്ത പലതും യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ചേരുന്നതാണല്ലോ ക്രിസ്തു മതം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പഴയ ആചാരങ്ങളും പുതിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തലങ്ങളും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവർക്ക് പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നു എന്നാൽ വിജാതിയുടെ ഇടയിലേക്ക് ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് സുവിശേഷവുമായി പോയ അപ്പോസ്റ്റന്മാർക്കും ക്രിസ്തു വിശ്വാസികളായ പ്രമുഖ സുവിശേഷകർക്കും അ
അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അപ്പോൾ പൗലോസ് ബന്നവാസും വിചാതിനിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം തിരികെ വരിക ആ തിരികെ വന്നതിന് ശേഷം അന്ത്യോക്കിയിൽ വെച്ച് പൗലോസും ഭരണവാസും കൂടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടാണ് പ്രവർത്തികൾ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം ആരെങ്കിലും ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം പ്രവർത്തികൾ പുസ്തകം പതിനാല് ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രവർത്തികൾ പുസ്തകം പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് പെട്ടെന്ന് വായിക്കണം എനിക്ക് സമയമില്ല നിങ്ങൾ പ്രസംഗം നീണ്ടു പോകുന്നു പറയരുത് എൻ്റെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ പോളിൽ പോയി കഴിയും ആ പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് പൗലോസും ഭരണവാസും ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച നന്മകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല പറയുക വായിച്ചാൽ ദൈവം തങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്ന് ചെയ്തതൊക്കെയും ജാതികൾക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തതും അറിയിച്ചു അതായത് പൗലോസും ബന്നബാസും തിരികെ വന്നിട്ട് അവർ ജാതികളുടെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഹൂദരല്ലാത്ത വിജാതികളിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് അല്പകൂടെ പറഞ്ഞ അന്ത്യോക്കിൻ്റെ സഭയോട് എങ്ങനെ വിജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് പ്രവർത്തിച്ചവർ പറയുക അവിടെയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം എത്തി നിൽക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ അത് വായിക്കാമോ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഈ പൗലോസും ബന്നമാസും വിചാരണയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് തിരികെ അന്യോക്കിയിൽ വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ പൊറ്റ പിടിച്ച ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് അവിടെ പോയാലും ഇവിടെ പോയാലും കൊള്ളാം മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചുള്ള പരിച്ഛേദന ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് അതാണ് അവർ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞു സെക്കം സിഷൻ ഈസ് a requirement for salvation rakshakya parichedana anivaryamaan ane avaru paranju ulpatti pusthakam parayadam adhyayathinte 12th vakyathil yenicha aankuttikal okke ithamatha vayasana agathu parichedana nelkanulla kaaryangal okke soojippichu kondi yedho yehuda madanisarigal yeshuvinte vajanathe krithyamaayi hridayathil ete shishyamaarodu paraya ningal kaaryangal paranju jaadigadil pokko kaaryangal okke cheydo pakshe oru kaaryam undu endu venam പരിച്ഛേദന അടിസ്ഥാനമാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ദൈവം പരിച്ഛേദന കൽപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് വിജാതികർക്ക് ഹൂതന്മാർക്ക് എന്ത് വേണം പരിച്ഛേദന വേണം പതിനഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് പൗലോസും ഭരണവാസും എതിരെ ഒരു വാദമുഖം തുറക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ അന്ത്യോക്കിയിൽ വെച്ച് പൗലോസും ബന്നബാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യഹൂദ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിജാതീകരണത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ ആശയവും പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകാതെ അവിടെ ഇരുന്ന യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ പറയപ്പെട്ട പുറ്റു പിടിച്ചവരും തമ്മിൽ ആശയഗതി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പൗലോസും ബന്നബാസ് തീരുമാനിച്ച് ഈ വിശ്വാസ വിഷയത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് ജെറുസലേമിൽ അപ്പോസലന്മാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും ഇടയിൽ പോകാം ഇത്രയും ഭാഗം മനസ്സിലായെന്നൊരു വിചാരം അങ്ങനെ അവർ യാത്രയാകുകയാണ് അപ്പോൾ യാത്രയാകുന്നത് വിജാതിരിടയിൽ പരിച്ഛേദന ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പൗലോസും ബന്ധബാസും ആ സംഘങ്ങളും അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവകാശം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ പരിച്ഛേദന കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന മഹാപുരോധ സംഘവും ഒന്നിച്ച് ജെറുസലേമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പരിഹാരം കാണാൻ പോയ വഴിക്ക് ഈ പൗലോസും ബന്ധബാസും ഇവരെ ചില സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഫരീഷ്യയിലും ശബരിയയിലും കൂടി അവരെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പം അടുത്ത വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ അപ്പോൾ ഈ പൗലോസും ഭരണവാസിനും പരിചയമുള്ള ഫൊനിക്ക് ഫൊനീഷ്യയിലും ശബരിയയിലും വിജാതീയർ മിഷനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി കണ്ടപ്പോൾ ഈ പള്ളിയിലിരുന്ന് പരിച്ഛേദന ആവശ്യമാണ് എന്ന് പ്രസംഗിച്ചവർക്ക് വലിയ മനംമാറ്റം ഉണ്ടായെന്ന് നമ്മളങ്ങ് ധരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കൂടി പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ കാര്യം പതിനഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ 
അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ രണ്ട് രീതി കാണാം ചെന്ന പാവത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായെന്നും പറയാം ഈ പോയപ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെയും ഭരണവാസിൻ്റെയും കൂടെ പരിച്ഛേദന നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ കടിപിടുത്ത ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ജെറുസലേമിലേക്ക് അപ്പോസ്റ്റർമാർക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർക്കും ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവരെവിടെ ചെല്ലുക എന്നറിയാമോ ജെറുസലേമിൽ ചെല്ലുക അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അഞ്ചാം വാക്യം അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും വീണ്ടും അവിടുത്തെ പരീക്ഷന്മാർ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു സെക്കം സെഷൻ ഈസ് നെസസറി ഫോർ സാൽവേഷൻ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല യേശു വലിയ പുള്ളിയാണ് എല്ലാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബി ഇൻ ദ ജുബിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊക്ലൈം ദ യു ആർ എ ക്രിസ്ത്യൻ യൂണിറ്റ് ഹാവ് സെർക്കം സിഷൻ ഫോർ സാൽവേഷൻ ഇതാണ് അവിടെ എന്നാൽ അവിടെ വലിയ തർക്കം ഉണ്ടാകുന്ന പറയുക ഇല്ലേ നമുക്കറിയാം വലിയ തർക്കം ഉണ്ടാകും ആ തർക്കത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്ന് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്യം പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ആ സഹോദരന്മാരെ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് എരുസലേം കൗൺസിൽ പറയുകയാണ് കുറെ നാൾ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ബൈബിളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന കറക്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി കുറേ നാൾ മുമ്പ് എനിക്കൊരു കേസ് സ്റ്റഡി പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഒരാളെ ഈ സഭയുടെ ഭാഗമാക്കിയപ്പോൾ അന്നേരം പറഞ്ഞില്ല അയാളെ പരിച്ഛേദന വഴിയല്ല ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയാക്കി ആരാന്നറിയാമോ പ്രവർത്തന ദിവസം പത്താം അധ്യായത്തിലുണ്ട് ഇത്താലിക എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വദേശം ഏഹ് മാസ്ക് വെച്ച് ആർക്കും പറയണ്ട കൊർണല്യോസാണ് അപ്പോൾ കൊർണല്യോസിനെ പത്ത പത്താമത്തെ അധ്യായം കൊർണല്യോസിനെ ഈ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ഭാഗമാക്കിയപ്പോൾ ഈ പരിച്ഛേദന എന്ന കർമ്മം ചെയ്തതായി രേഖയൊന്നുമില്ല അത് പറഞ്ഞ പത്രോസിനെ കൊത്തിക്കൊല്ലും കമ്മിറ്റിക്കാരെല്ലാം കൂടെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പത്രോസ് മിണ്ടിയില്ല പക്ഷെ കൃത്യമായി സൂചിപ്പിച്ചു കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് സഹോദരന്മാർ കുറേ നാൾ മുമ്പേ ദൈവം നിങ്ങൾ വെച്ച് ഞാൻ മുഖാന്തരം ജാതികൾ സുവിശേഷ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ ആ കാര്യങ്ങൾക്കോ നോർവിപ്പിക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രക്ഷ എന്ന് പറയപ്പോൾ സർക്കം സെഷൻ അല്ല ഒരു ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുക അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം നമുക്ക് തന്നതുപോലെ അവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സാക്ഷി നിന്ന് വിശ്വാസത്താൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചതിനാൽ നമുക്കും അവർക്കും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വെച്ചിട്ടില്ല പത്രോസ് പറയുക പരിച്ഛേദനയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പ്രധാനം അപ്പോൾ കൗൺസിലിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരിക അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് മയപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക പരിചേദന വേണ്ട ഇതൊക്കെ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പുള്ളിക്കാരനായി മൂത്ത കമ്മിറ്റിക്കാരനാണ് പതിനാല് പ്രാവശ്യം കൈ കൈക്കാരനായിരുന്നു പുള്ളി പറയുക ആ അങ്ങനല്ല അബ്രഹാമിന് സന്തതിയാകണോ പരിചേദന വേണം അങ്ങ് പറയുക ഇല്ലേ നമ്മുടെ സഭയുടെ ഈ വർഷത്തെ ചിന്ത എന്തോ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓ എന്തോ ബൗണ്ട് ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടറി ഇല്ലാത്ത ബൗണ്ടറി ഇല്ല ചർച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ബൗണ്ടറിയിൽ ചർച്ച ആകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി ചേർക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേപ്പറായിട്ട് പോകണം അത് വേറൊരു വിഷയം ഇല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചില ഇനാക്കുറസിയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുകയാണ് പരിച്ഛേദന ഇല്ലാത്തവനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നൽകും അത് മതി വിശ്വാസ വിശ്വാസിക്ക് വിശ്വാസ യാത്രയിൽ പൂർണ്ണത കൈവിടുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വി നീഡ് സർക്കം സിഷൻ നോട്ട് ഫിസിക്കൽ ബട്ട് സ്പിരിച്വൽ ഇതാണ് പത്രോസിൻ്റെ പക്ഷം അല്ല ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയുടെ ഒരു അവസാന ഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ ആമോസിനെയൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആമോസ് പറഞ്ഞത് ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം വന്നപ്പോൾ വിജാതീയതയുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിച്ച പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ ഒരു പോസ്റ്റലം പറയുക ആരാന്നറിയാമോ മറ്റാരുമല്ല ഈ ആക്രമ പോസ്റ്റലം പറയുക വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ വിജാതീയത ചേർക്കുന്നേ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഈ ഒരു കുഴപ്പം കാണിക്കരുത് എന്താണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ദർ ഫോർ അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരി നിങ്ങൾ ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി അവകാശം കിട്ടാനായിട്ട് പരിച്ഛേദന വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ജാതി നിന്ന് വന്നവരെ അസഹ്യപ്പെടുത്തരുത് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അസഹ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറ
പൗലോസിൻ്റെയും ബന്നബാസിൻ്റെയും പത്രോസിൻ്റെയും പൗലോസിൻ്റെയൊക്കെ ആശയങ്ങളെ സമാഹരിച്ചിട്ട് യാക്കോ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടു ഗോ ഫോർ സർക്കം സിസ്റ്റൻ ഓർ എനി തിങ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടു എനോ ടെൽ ദം ടു കീപ് ദ ലോ ഓ മോസസ് ബട്ട് മേക്ക് ഷുർ ദാറ്റ് ദ ആർ നോട്ട് ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സി എം എസ് മിഷണർമാർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരാദ്യം സ്ഥാപിച്ച പള്ളിയല്ല അവരാദ്യം സ്ഥാപിച്ചത് പള്ളിക്കൂടമാണ് പള്ളിക്കൂടത്തിലൂടെ അറിവിലൂടെ യേശുവിനെ അറിയുന്നവർക്കുള്ള ഇരിപ്പിടമായി സഭ മാറ്റിയതിന് കാരണം ഈ ആശയമാണ് സർക്കം ശിഷ്യനിലൂടെ ജാതിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം അവർ നാല് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അടുത്ത വാക്കുകൾ വായിക്കുക അത് പറയുന്നു യാക്കോബ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടു ഹാവ് സർക്കം ശിഷ്യൻ ബട്ട് ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റേബ് ദ അവരെ അസഹ്യപ്പെടുത്തരുത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടു ഹാവ് സ്പിരിച്വൽ സർക്കം ശിഷ്യൻ ദാൻ ഫിസിക്കൽ സർക്കം ശിഷ്യൻ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിച്ഛേദനയാണ് ആവശ്യം ഏതല്ല ശാരീകരിച്ചതല്ല വായിച്ചമ്മ വിഗ്രഹ മാലിന്യങ്ങൾ പരസംഗം ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാത്തത് രക്തം നാല് ദിവസത്തെ പ്രസംഗം അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മുതിരുന്നില്ല നാല് ദിവസം പ്രസംഗിക്കേണ്ട സാധനമാണ് യാക്കോ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നിങ്ങൾ പരിച്ഛേദന ഏറ്റോ ഏറ്റില്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല പരിച്ഛേദന ഏൽക്കുന്നതിലൂടെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് മിഷണമാർ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ സ്നാനത്തിലൂടെ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ഭാഗമായാൽ അവൻ പഠിച്ച് അറിവ് നേടി പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലൂടെ അവൻ്റെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തി ഒരു സർക്കാരിൻ്റെയും സഹായമില്ലാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരണമെന്ന് ഒരു പക്ഷേ മിഷണർമാർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം യാക്കോ പറയുന്നു നീ അവരെ സർക്കം ശിഷ്യൻ പരിച്ഛേദന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തരുത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിയമമന്ത്രി ഇന്നത്തെ നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ആണെന്ന് എൻ്റെ വിചാരം മാറിയോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേല ഇന്ത്യയുടെ നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു ഭാരതത്തിലെ ബഹുജതം വരുന്ന ദളിത് ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ക്രൈസ്തവ മതത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്ക് അവർക്കായി അതായത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാരായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസിൽ മത്സരിക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജോലിയും കിട്ടത്തില്ല കാരണം എന്താ പറയാമോ ഇന്ത്യയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു സ്നാനപ്പെട്ടാൽ അവൻ്റെ പേര് മാറ്റണം പേരിന് മുമ്പ് ഒരു പോളോ ഒരു പീറ്ററോ വെച്ച് വേണം ഗസറ്റിൽ പബ്ലി പബ്ലി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയോ പത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്ത് അവൻ പേരുമാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ അതിലൂടെ അവന് നഷ്ടമാകുന്നത് അവൻ്റെ ഉപജീവനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായെന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കയറിയോ സ്നാനപ്പെട്ട് കയറുമ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് കിഴക്കുന്നു വന്നതുമില്ല ഒറ്റാലി കിടന്നതുമില്ല സഭയ്ക്ക് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അല്ല സഭയിലൂടെ അവർക്ക് ലഭിക്കണം അവർ ഉപയോക്തമാക്കപ്പെട്ട് ഉപയോക്തമാക്കിയില്ല ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയില്ല കിഴക്കുന്നു വന്നതുമില്ല ഒറ്റാലി കിടന്നതുമില്ല ചേർത്ത് വായിക്കണം യാക്കോ പറഞ്ഞു It is good to have circumcision, but do not disturb them. Where are you from? 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 They are from Vigraha Malinyan, Parasangam, Shasamutichatha, Rektam, അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മാനസികമായ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു വിശ്വാസ മാറ്റത്തിലൂടെ അവരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വി നീറ്റ് ഹാവ് സർക്കം സിസ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദന ആവശ്യമാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ നാല് കാര്യം ഇന്നത്തെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാ
വിഗ്രഹ മാലിന്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് വിഗ്രഹ മാലിന്യം നമുക്കറിയാം എന്താണ് പരസംഗം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചത്തത് എന്നും രക്തവും എന്ന വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്തു വായിക്കൾ അങ്ങനെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല യാക്കോബ് ജനസലേം കൗൺസിൽ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു സർക്കം സിഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഈസ് അബൌട്ട് കോൺസെക്രേഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൻഡൻസ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദനവും സമർപ്പണവും അല്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമർപ്പണവും മാനസാന്തരവുമാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും എഴുതപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നും അതിലെന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം യഹൂദന്മാർ മതാനുസാരികൾ പരിച്ഛേദന ആവശ്യമാണ് സഭയിൽ വരണമെങ്കിലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ യഹൂദന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രവൃത്തികൾ ആവർത്തന പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്കൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഈ പേജ് ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സാവകാശം എഴുതിയാൽ മതി പേജ് കയറി കളയുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം പത്തിൻ്റെ പതിനാറ് ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിച്ഛേദന ചെയ്വീൻ ഇനിമേൽ ദുഷാഢ്യമുള്ളവരാകരുത് ഇത് പുതിയ നിയമത്തിലല്ല എഴുതിയേക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലാണ് വായിക്കാം സർക്കം സൈസ് ദർ ഫോൾ ദ ഫോർ സ്കിൻ ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ബി നോ ലോങ് ഹൾസ് ടബേൺ ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിച്ഛേദന ചെയ്വീൻ ഇനിമേൽ ദുഷാഢ്യം ഉള്ളവർ ആകരുത് അതായത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദനം കർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ് യു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻവോൾഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഔട്ട്സ് വേൾഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടപാടുകൾ കാണുന്ന ആന്തരികമായ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ ഇടപാടിൽ കാണുന്ന ആന്തരികമായ ശുദ്ധിയാണ് യാക്കോ പറഞ്ഞു പരസ്യമായി ഒരു സർക്കം സിഷൻ ആഘോഷം കൊള്ളാം പക്ഷേ ഇവിടെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നോട്ട് ദ സർക്കം സിഷൻ ഓഫ് ദ ഫിസിക് ബട്ട് ദ സർക്കം സിഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക പരിച്ഛേദനം ആവശ്യമാണ് അപ്സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ഓൾ പൊല്യൂഷൻസ് അത്തരമെല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക യാക്കോബിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം പറഞ്ഞു ഇത് സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും മാനസാന്തത്തിനിടയിലൂടെയുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദനമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ പറയുന്നു സർക്കം സിഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഡിനൈസ് വോട്ട് ഈസ് ഡിനൈഡ് ബൈ ഗോഡ് ദൈവം കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നിഷേധിക്കുന്നതാണ് സർക്കം സിഷൻ പരിച്ഛേദനം അവിടെയാണ് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചത്തതും രക്തവുമൊക്കെ വരുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കഴിക്കുന്ന മുഖം രക്തം പുരണ്ടതായിരിക്കണമെന്ന വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വാചകങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി അവരുടെ പ്രത്യേക കോണ്ടക്സിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനേക്ക് കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ശ്വാസം മുട്ടിച്ചത്തത് രക്തം എന്നിവയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം ഇത്രമാത്രം യാക്കോ പറഞ്ഞോളൂ ഒരു സഭയുടെ ഭാഗമാകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പരിച്ഛേദന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ ചോദ്യം പരിച്ഛേദന കഴിഞ്ഞത് ഹൃദയത്തിനാണോ ശരീരത്തിനാണോ യാക്കോ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ഹാവ് സർക്കം സിഷൻ ഓഫ് യുവർ ബോഡി ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഹാർട്ട് ടു ഹാവ് സർക്കം സിഷൻ ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദന കട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് യാക്കോ പറഞ്ഞു അവരെ അസഹ്യപ്പെടുത്തി അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം തകർക്കാതെ ബാപ്റ്റിസം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം സിസ്റ്റം വഴിയായി അവരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെ തകർത്ത് അസഹ്യപ്പെടുത്താതെ അവർക്ക് നല്ല മാനസിക പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകട്ടെ എൻ്റെ വിഗ്രഹ മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കട്ടെ പരസംഗം ഒഴിവാക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ മനോഭാവം മാറട്ടെ രക്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ മാറട്ടെ അങ്ങനെ ക്രിസ്തു വിഭാവനം ചെയ്ത ആശയത്തിലേക്ക് അവർ മാറട്ടെ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഗീതമുണ്ട് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഗീതം ആ ഗീത പുസ്തകം എഴുതി പാട്ട് എഴുതിയത് ഈ പള്ളി വികാരിയായിരുന്ന ആത്മവകാരി ടി കോശി അച്ഛന അച്ഛന ആ പാട്ട് എഴുതിയ തലവണി പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ആ പാട്ട് എഴുതിയത് ആ പാട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടു അച്ഛൻ വളരെ ഔന്നത്യമുള്ള ആത്മീയമായി വളരെ ഉന്നതൽ ന
ഫീഡ്ബാക്ക് നല്ലതല്ലാതെ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആഞ്ഞടിക്കുകയോ ചെയ്യത്തിൽ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആനപ്പമ്പ ക്ഷേത്രത്തിന് മുമ്പിൽ അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവമായിരുന്നു ഉത്സവമായിരുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അമ്പലത്തിലെ വ്യക്തികൾ കാളാമണ്ഡവും വേസ്റ്റും ഒക്കെ ഇട്ട് അച്ഛനെയും സംഘത്തെയും എറിഞ്ഞു അച്ഛനും സംഘവും ദുഃഖിതരായി തലവടി പള്ളിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വാർത്ത എറിയുന്നു ആ അമ്പലത്തിലെ ആന ഇടയുന്നു പിന്നീട് അമ്പല വാസികളും അമ്പലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ വന്ന് കാണുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഏറെയുണ്ട് അത്ര ധാരാളം സംഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ഈ ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധിയുടെ തലയ്ക്കൽ നിൽക്കുന്ന ആത്മക ടീകോശിയച്ചിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ഗീതം അതിൻ്റെ രണ്ട് ചേർന്ന് നമുക്കൊന്ന് പാടണം എൻ്റെ ചിന്ത ഒന്നും ഏഴുമാണെന്ന് എൻ്റെ വിചാരം അത് നമുക്കൊന്ന് പാടി നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ മനസ്സിലാകും അദ്ദേഹം ആത്മീയമായ ഒത്തിരി ഔന്നത്തിൽ നിൽക്കുക അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം സർക്കംസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഓൾ സർക്കംസിഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദനമാണോ ആവശ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദനമാണ് നമുക്കൊന്ന് പാടി നോക്കാം എന്നുള്ളിലെന്നും വസിച്ചിടുവാൻ സ്വർഗ മണ്ഡപം വീട്ടിറങ്ങി വന്ന ഉന്നതനാം തങ്ക പ്രാവേ നീ വന്നെന്നിൽ എന്നുമതി വസിക്കാ ഉന്നതനാം തങ്ക പ്രാവേ നീ വന്നെന്നിൽ എന്നുമതി വസിക്കാ യാക്കോബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപ്പോസുഖ അത് പറഞ്ഞു പരിച്ഛേദന ഇല്ലാത്തതിനും ആവശ്യം എന്താണ് പരിച്ഛേദന ഇല്ലാത്തതിനും ആവശ്യം എന്താണ് അയ്യോ ഞാൻ മരിച്ചു കളയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിച്ഛേദനയല്ല പ്രധാനം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്ന് അന്യോക്കിൽ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു ജെറുസലേമിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ പാട്ട് നിറപ്പാട് എന്നുള്ളിലെന്നും വാസി എന്നലങ്കാര വസ്ത്രം ധരിച്ചീടും ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ദൈവമേ മേലാൽ എന്നില ശോധനും ചെലയില്ലാത്തോരും ചേർന്നു വീകയില്ല ശൂധനും ചെലയില്ലാത്തോനും ചേർന്നു വരികയില്ല പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വേലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയിക്കേണ്ടത് നിന്റെ പരിച്ഛേദന അല്ല മറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്നിൽ എന്നലങ്കാര വസ്ത്രം ധരിച്ചിടും ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ദൈവമേ മേലാൽ എന്നിൽ അശുദ്ധനും ചേലയില്ലാത്തോനും യാക്കൂ പറഞ്ഞു പരിച്ഛേദനെ മറിച്ച് അവൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ വിഗ്രഹ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ പരസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ ഞെരിച്ചു കൊല്ലുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ രക്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരമ്പരാഗത ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ആത്മകാരേച്ചം പാടുന്ന പാട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മിലേക്ക് അധികമായി വരുന്നത് ഈ വീതത്തിൽ പരിപാലിക്ക പെട്ടിടാൻ ദൈവാത്മാവേ വന്നെന്നിൽ എന്നും അവസിച്ചു തവ തേജസാലന്നുടെ ജീവൻ പ്രശോഭിപ്പിക്ക എന്നും അവസിച്ചു തവ തേജസാലന്നുടെ 
പരിശുദ്ധ ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവെ പരിച്ഛേദനയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആവശ്യമെന്ന് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരോട് പറയുവാൻ അശുദ്ധ നീക്കുവാൻ അതുവഴിയായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അലങ്കാരവസ്ത്രം ധരിക്കുവാൻ അനേകരെ പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ശുശ്രൂഷകളിൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവകേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകളിൽ ഒരു പൊതു അധ്യായം ഈ വചനത്തിലൂടെ സ്വാപിച്ചെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തണമേ ഭാരതത്തിലെ ബഹുശതം വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരിക്കലും അപക അപകടമുണ്ടാക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള പക്വമായ ഒരു ദൈവിക ശുശ്രൂഷ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുവാനും അവനിലെ അശുദ്ധി നീക്കുവാനുള്ള തെറ്റായ മാർഗത്തെ തിരിച്ചു വരുത്തുവാനുള്ള ശ്രമമല്ലാതെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ തിരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ നീ പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തണമേ ദൈവകൃപയെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം ദൈവകൃപയാൽ പരിപാലിക്കണം യേശു മൂലം ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന ദൈവമുണ്ടായി കേൾക്കണമേ ആമിൻ പ്രപിതാവ ദൈവത്തിന് പുത്രനാം ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാ ദൈവത്തിന് സകല ബഹുമാനം മഹത്വം